Entonces, estamos listos a continuar o actualmente a regrabar nuestra presentación del de 17 de mayo que por alguna razón que no conozco se cortó, se falló. Entonces, vamos a regrabarle y espero que va a servir esta vez. Espero. Mucho trabajo. So, vamos a ampliar un poco aquí o no. A ver, ampliar un poco aquí, ok. Y vamos a la página de www.lenoxcabal.org o para obtener la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx y en el wiki.cabal.mx vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de comandos de la terminal. Y allá vamos a ejercicio número 90. DD. Vamos a ampliarle un poco para la gente a ver. Oh, ok. DD es un comando disduplicator que se usa para copiar un disco, un disco total, a crear una imagen con un ISO o un IMG, también se llama. Y DD puede crear las imágenes para transportar un snapshot, una foto de tu disco a instalarle a otro disco. Es muy útil en laboratorios donde todas las máquinas son exactamente el mismo. Tenemos uh, 100 HPs que queremos crear en laboratorio. Solamente configura una máquina bien, que sirve exactamente en la manera que quieres. De de una imagen de la máquina. Y después puede copiar la imagen a DVDs o CDs o a ponerle a red o cualquier para adquirirle de un boot disk y instálale en cada una de las máquinas todo a la misma vez muy rápido y si usamos DHCP para configurar el sistema y cualquier listo nada a cambiar está listo sirve So, es una cosa que podemos usar de D. Y vamos a ver otros también. Como muchos de los comandos que vimos en el pasado, DD sirve con menos menos help. So, vamos aquí y vamos a... Muchas de las cosas que queremos usar en DD, con DD, uh, necesitan derechos de root. Entonces, por este ejercicio vamos a usar derechos de root, o so, SU espacio guión, el otro guión, y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de aquí vamos a irnos a tilde RRC, command, comandos de la terminal y como muchos comandos que existen podemos poner dd menos menos help y él va a recordarnos cómo se usa sus uh, parámetros y cualquier puede ver mucha información para ayudarte a usarlo y también podemos poner dd menos menos version y puede ver que es actualmente parte de Core Utils. Entonces, si tiene una instalación de GNU Linux, tiene DD. Pero vas a encontrar DD también en HPUX, en Solaris, en AIX y todo. DD es básico, es parte del sistema. Vamos a ver algunas maneras populares a usar a DD. So, ¿dónde estamos? Ah, 
Ok. Podemos respaldar nuestra MBR, el Master Boot Record, de cualquier disco y aguardarla en algún lugar y podemos a podemos a restaurarle si se falla o si se dañó por alguna razón o otra. Entonces debemos estudiar un, un poco el Master Boot Record, el MBR. El MBR es que se usa, si no está usando Jeffy, para bootear tu sistema en el BIOS del sistema de cualquier sistema en el BIOS, el Basic Input Output System es una cosa que dice que para bootear la máquina debe consultar a los primeros 512 bytes del disco duro y en los primeros 512 bytes del disco duro vamos a encontrar información para ayudarnos a adquirir y a bootear el cromo. El MPR tiene solamente 512 bytes, pero él está dividida en tres partes. Los primeros 446 bytes es que se llama el bootstrap. Entonces, allá tenemos información necesaria para descubrir dónde está el kernel y cualquier imagen de boot o cualquier para bootear nuestro sistema. Los siguientes 64 bytes nos da información de la tabla de partición y finalmente los últimos dos bytes son la firma. Entonces, 512 bytes. Si queremos respaldar al MBR, debemos respaldar todos los 512 bytes. Entonces, vamos a usar un comando con él. Entonces aquí con derechos de root vamos a poner el comando dd y después el primer parámetro if in file archivo de ingreso y vamos a usar el dispositivo dev sda no la partición sda1 el dispositivo to total porque normalmente escribimos el MBR en el disco duro, no en una partición. So, SDA por E, porque estoy usando SCSI Emulation y si sí, tengo uh, SATA en este lab, pero todo está SCSI ahora, porque SCSI puede manejar cualquier... <laughs> Después vamos a poner outfile. El outfile puede ser otro disco o en, en nuestro caso no vamos a poner el outfile en otro disco. Vamos a poner el outfile en un archivo que se llama mbr respalda Okay. BS igual 512 él está diciendo cuántos bytes vamos a adquirir cada vez que leemos y es 512 y cuántos de los vamos a leer solamente uno count uno y él dice, ok, un registro entrada, un registro salida, 512 bytes copiado en ¿qué? Uh, punto 1, 3, 3 milisegundos <risa> a 3.8 megabytes por segundo, que bueno. 
Entonces, LS menos AL, MBR, respaldo, oh, lo escribe muy curioso, <risa> dice que A13, que era el tiempo, escribimos 512 bytes, tenemos el MBR, pero mejor escribirle con esta y después mejor <ríe> no ponga mejor no poner caracteres especiales porque puede confundirte cualquier pero es la manera a respaldarle a un archivo entonces tengo este archivo en el DR respalda y puede guardarle y puede usarle para recrear el MDR si por alguna razón se falla y para recrearle vas a dar el comando aquí in file que fue el out file y out file el disco duro no una partición disco duro completo y esta vas a recrear el MBR de la respalda yo prefiero no a tocar mi MBR al momento pero es como puede si queremos crear este MBR en otra máquina donde el disco tiene diferente tamaño y tal vez diferentes uh, particiones de cualquier mejor no a copiar todos los 512 bytes para respaldar el MBR respaldar los 512 bytes solamente si vas a respaldarle a un disco duro exactamente configurado con como el donde obtuvimos la respalda si los tamaños son diferentes no respalda todos los 512 bytes respalda solamente los 40, 446 premier bytes que es el bootstrap esta es si tiene el kernel mismo y cualquier y con él puede respaldar tu MDR archivo cualquier su nombre y a el disco duro cualquier su nombre SDAB cualquier pero solamente 446 bytes si tus particiones no son igual a la fuente donde obtuvimos el MBR pienso que es mejor mantener MBRs de cada uno de tus discos probablemente pero es como sirve también si vamos a escribir algo a nuestro disco duro Mejor que no está monteada. Debe desmontearle para hacerlo. Otra cosa que es muy interesante hacer es si queremos copiar una imagen del de disco duro total todo el MDR, la tabla de partición, su firma, al, todos los datos, todas las particiones, todo el disco. Puede hacerle con el comando DD y para él vamos a leer más de 512 bytes cada vez. Vamos a leer tal vez 5 megabytes. 
cada vez más rápido. Y que vamos a leer el infile de cual dev sda y el outfile de cual oh yo no sé uh, disco respalda y ya y después él va a trabajar y trabajar y trabajar por mucho tiempo por mucho tiempo y eventualmente va a decirte ok está pero yo no quiero hacerlo al momento entonces me voy a poner control C y aquí puede ver que se lee 198 se escribe 197 solamente un giga puede ver los los datos son no son en acuerdo con el disco él te dice indirectamente que tiene un error <risa> entonces tu respaldo probablemente no es muy buena ls menos al disco respalda o él dice que el disco tiene un tamaño de un tera 332 mil millón 847 es el tamaño del disco pero él no escribió todo esto oh, tal vez tal vez él escribió esto pero mi disco es poco más grande de un día sí. so, me voy a borrar esto pero puede respaldar un disco totalmente él no va a comprimirle él va a copiarle y al fin de cuentas el archivo debe ser el mismo tamaño del disco duro él va a copiar área uh, que no tiene datos todo <risa> entonces debe resultar al fin de cuentas con un archivo el mismo tamaño del disco y como dice, si quieres, tiene un laboratorio donde todas las máquinas son exactamente el mismo y queremos crear un laboratorio, podemos respaldar el resultado de este comando a cualquier, solamente para fin de cuenta, cambiar el outfile por el infile, dice ok, de respalda y el infile por el outfile al disco duro yo no quiero hacerla al momento <ríe> para destruir mi disco duro entonces espero que tiene espacio a ponerle mejor si tiene dos discos uno donde vas a poner la imagen de el otro <ríe> otra vez vas a hacer un pequeño problema Lo vi a veces que puede ir a internet obtener una distribución de tu favorito GNU Linux legalmente. Uh, tal vez Magea, Fedora, Debian, uh, Arch Linux, cualquier. Y él ven en un archivo parecido de menos a el download magia parecido de él y o tal vez parecido de él él está una imagen de un disco de instalación en este caso de Magea 4 64 bytes es un DVD entonces mira su tamaño casi 4 gigas y es una imagen de Magea 4 uh, 32 bytes 
tenta de auspice a uh, y él tiene también en tamaño casi cuatro teras de gigas y puede usar la imagen es, uh, se creó la imagen probablemente con Didi o algo y puede usarle para botear uh, para uh, puede quemar la imagen a tu uh, DVD o si es una imagen que se llama híbrido puede actualmente ponerle en tu USB tu llave USB y después instalar de él si es un híbrido y quieres ponerle en tu llave USB solamente debe montear tu llave USB ah, disculpa, insertar tu llave en USB y si se montea monteo, desmonteale y después puede dar el comando DD y usa un gran DS como 5 megas so, como DD Uh, DS igual 5 megas en mayúsculas y el infile puede ser la imagen que quieres copiar Magia oh. Downloads Magia Magia 4 X ISO y tu out file debe ser el nombre de tu llave USB que no está monteada, tal vez SDC o algo, yo no sé. Y después de 3, 4, 5 minutos, depende a si tiene USB 1, 2 o 3, está listo y después cambiar el orden de boot tal vez con F9 al tiempo de arranque o cualquier y debe arrancar tu USB y puede instalar de la USB y DD puede escribir el ISO que puede obtener de cualquier lugar que está distribuyendo a las distribuciones de GNU Linux Magia, Fedora, Red Hat yo no sé, obtener el ISO como dice, debe ser en ISO híbrido. DD no va a crear ISO híbridos. Ah, es otra herramienta y puede ir a internet por un curso de crear ISO híbridos. Pero casi todos los ISO que van a encontrar de GNU Linux ahora son híbridos. Entonces puede con DD ponerle en tu USB y ya se ve bien. La otra cosa que es muy bueno que puede usar por DD es a veces tu MBR está totalmente loco al punto que es difícil a reescribirle. <risa> y podemos limpiar el MBR antes de escribirle con el comando. DD IF igual DEV0 DEV0 es la portal a los, todos los ceros en el universo en todo el mundo, en toda la galaxia en toda existencia todos los ceros que pueden usar existen sobre de DEV0 es enorme, tiene muchos ceros entonces vamos a obtener ceros de él y vamos a escribirle a el nombre de tu disco duro, probablemente SDA, pero si tiene el sistema viejito IDE, HDA o en distribución vieja, cualquier, el nombre de tu disco duro, no partición, disco duro. Y solamente DS512 a la vez, vamos a leer, escribir 512 a la vez, pero solo una vez. Y esta vas a sobreescribir todo el MBR con ceros. Y después, 
puede usar cualquier herramienta, Grub o Lilo, cualquier, para crear un MDR nuevo. So, es otra función. Tiene muchas otras funciones para los expertos, Didi. <coughs> Pero los que vimos ahora en esta <coughs> son los más populares. Entonces, Didi, muy, muy útil. El siguiente comando que vamos a ver se llama ldconfig. ldconfig se usa para ver o crear <laughs> uh, el cache de todos los nombres de todos los bibliotecas dinámicos que se usa los comandos en tu sistema para evitar la necesidad de reescribir cómo escribir a la pantalla cómo obtener caracteres del teclado cómo usar en cámara USB para evitar esto tenemos escrito por parte de la distribución todos estos tipos de cosas que están, están disponibles al compilador solamente debe llamar una función uh, obtiene uh, imagen de cámara USB y él va a obtener él sabe cómo no es necesario para nosotros sobre reescribirle cada vez que queremos usarla y todas las cosas son en bibliotecas dinámicos pues los bibliotecas dinámicos pueden ser en muchos diferentes lugares y para decir al sistema operativo al tiempo de arranque o más adelante más tarde donde son todos los bibliotecas que están disponibles a todos los programas para usar usamos ldconfig como muchos de los comandos que vimos ldconfig menos menos help puede recordarnos cómo usarle Mira, no es muy complicado. Y como muchos de los comandos podemos menos menos version. A ver que es actualmente parte de GNU libc. Entonces espero que tenemos GNU libc instalada. <laughs> y si lo tenemos instalado tenemos LED config es automático. Entonces vamos a ver cómo se usa el de config. <coughs> La primera cosa que vamos a ver es tiene archivo de configuración el de config. Podemos compilar en al tiempo de compilación podemos compilar lugares principales para él a buscar y decirle dónde ir para obtener su archivo de configuración para obtener algunos otros lugares que tal vez el usuario quiere agregar entonces si cambiamos a Etsy LD punto otra LD LD.so.com.d actualmente Etsy vamos a ver que existe un archivo LD.so.com y en este archivo son instrucciones que nos dicen que dice al ah, sistema operativo donde puede obtener los lugares donde son los bibliotecas dinámicos que 
no tiene sus direcciones compilados en LTCONP. Y en este caso, él no nos da una lista de carpetas, él nos dice que debemos ir en Etsy, ld.so.conf.d y consultar cada uno de los archivos que encontramos allá que terminan con en extensión.com. Entonces, si vamos a ld.so.conf.d, podemos ver que tenemos dos archivos que terminan con punto .com. Un archivo real y una liga. El archivo real atlas.com nos dice que en adición de las direcciones compilados adentro del sistema de LDConfig que probablemente son live live64 user live y user live64 por cierto los agrega también user live64 atlas y él dice que allá son más bibliotecas dinámicos. Debemos ver. LS menos A. L User Live 64 Atlas. Y mira, son otros. No muchos. Pero son otros que es necesario decir a LD config dónde son para incluirle en el cache que usa el sistema operativo para obtenerle cuando queremos usar un comando que usa una función adentro de una de las bibliotecas dinámicos. Y tenemos una otra que vimos, es una liga, gl.com, que actualmente se apunta a Etsy, Alternatives, gl.com. Y en él, él dice, este archivo está vacío, porque las bibliotecas son en el lugar estándar. Él dice, por favor, no remueve este archivo. Ok, qué bueno, tengo una idea. Y si, es, si ponemos a gl.con, debe ser lo mismo porque uno es solamente un puntero al otro, es en la liga. So. Y adentro de gl, Es algo que se llama standard.com, pero al mismo tiempo yo no veo un archivo que termina en punto .com que nos dice ac 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 accederle. So, yo no sé. Él dice en nuestra ld.so.com a source include solamente los que terminan con el extensión con so, yo no sé pero al mismo tiempo no es un problema grande porque si vamos allá en el L a en GL por el standard.com puede ver 
que é ela está também vazia. E ele diz, ela está vazia porque as bibliotecas que devem ser em este arquivo são atualmente em la lugar estándar do sistema, como lib64 ou lib ou userlib ou userlib64. E por favor, não bora o arquivo. Então, não problema. Pero que passa se si queremos usar us, nós outros agregar um programa que não está parte de nossa distribuição que talvez é uma biblioteca dinâmica que se usa por outros programas ou que é um programa que inclui bibliotecas dinâmicas Podemos instalar las bibliotecas en el lugar estándar, pero yo prefiero poner cosas con esta en mi laboratorio. Tengo un laboratorio en System 5, System D, que se llama User Local SRC. Y en User Local SRC yo tengo dos o tres cosas que no son parte de mi distribución. En User Local es donde puede poner todas las cosas que no son parte de la distribución. Y mira, tenemos en Live allá y en Live 64 allá. Para ver que está registrada y a registrar cosas con el sistema, a crear el cache, usamos el comando ldconfig, pero que no va a decirnos mucho. Si le ponemos menos v, y me voy a enviarle a les. Él va a decirnos carpeta por carpeta que en el sistema. Carpeta por carpeta registrado por el sistema LDConfig que bibliotecas están allá. Entonces mira, en User Live 64 Atlas, recuerdas, en atlas.com, ellos, en Live. Este destino fue compilada adentro de el comando. En Live64 también fue compilada. Ahora no existen más los dos, pero son ligas a User Live y User Live64. Pero cualquier liga sirve. ¿Qué más? Y puede ver muchas bibliotecas registradas. Control C. Q. Ok. So. <coughs> yo quiero ver si las cosas en live, en user local live 64 están registradas. So pipe to grab user local live 64. Y puede ver, dice aquí que no puede descubrir LiveX32, entonces es en un lugar con, compilado en el sistema. Y aquí User Live se da una, do, más de una vez, una vez por la liga y una vez por uh, la parte compilada y lo mismo por él y él no existe. Y aquí él dice que por razón o otro él no puede descubrir esto. So, el ID config te da errores. Debemos ver qué es este error. LS menos AL. Y puede ver, es una liga que no tiene destino. Por alguna razón tenemos una liga a live gnutls xssl.so, pero 
no tenemos el biblioteca probablemente es buena idea a corregir esta es una nueva instalación pero tal vez buena idea a corregir esta me voy a ponerle mis notas pero ni un lugar se menciona user local live 64 o user local live si queremos incluir las bibliotecas que están allá debemos editar o crear una podemos crear en ld.so.con.d un archivo que se llama algo.con o podemos ponerle directamente en ld.so.com uno al otro y agregar user local live y user local live y tal vez user local live 64 y después cuando escribimos LED config debe cuando enviamos a grep mencionar los dos nuevos carpetas que agregamos al path que debe usar ldconfig para registrar sus bibliotecas en el, el, en el cache so. vamos a ver y mira y mira Dice que no son bibliotecas en allá. Es posible, yo no sé. Un nuevo sistema. User local. Live. Algo que se llama print driver. <laughs> print driver. No, nada allá. E user local live 64 vacío. So, sí, son vacíos. Pero si sí, tuvimos bibliotecas adentro, podemos registrarle y mantenerle en nuestro laboratorio user local. Y si queremos, podemos hacer uso loco con una partición que no vamos a sobreescribir cada vez que reinstalamos. O podemos respaldar a todo user loco para mantener en copia de las cosas que queremos hacer que no son parte de la distribución. Y si incluye bibliotecas, registramos con el edconfig en nuestra ld.so.conf o en una carpeta o en un archivo en un archivo en ld.so.conf.d que termina con la extensión .con la lista de lugares donde el sistema debe buscar para descubrir más bibliotecas dinámicas a poner en su cache para proveer a los comandos que pueden usarle. So, el más útil es necesario <laughs> por la función de tu sistema, ldconfig, es muy importante este comando y es parte de tu distribución. <laughs> ldconfig Para continuar, 
poquito de checando que espero que no va a cortarse esta vez como se cortó la semana pasada tuve una hora de presentación y se cortó a tres minutos no sé muy curioso continuamos que tenemos el siguiente que queremos que Strip. Strip es un comando que usa normalmente programadores para remover mucha información de debug que está incluido en un archivo de, uh, ejecutable. Por ejemplo, Si vamos a mi laboratorio a uh, user local src a uh, mp3 en esta ls menos a o mejor aquí tiene so, en esta tengo un, uh, un programa y es un email so, me voy a poner el uh, me voy a rm el make file y me voy a crear un nuevo make file con x mk mf y él va a leer mi ambiente y él va a crear un nuevo makefile de 1337 sí, correcto y me voy a borrar, me voy a make clean va a limpiar y después me voy a poner make y él va a recrear mi x de menú y ls menos a l x de menú y puedes ver que tiene 51 mil bytes no es, muy, no es muy grande pero probablemente tiene símbolos adentro que no son esencial al uso del comando son allá por debug y algunas cosas para darnos mejor mensajes y cualquiera pero si por alguna razón queremos limitar el espacio que está, está usando no solamente el disco duro pero en memoria también podemos remover todos los símbolos dinámicos los símbolos que no son constructos Si ponemos strip menos menos help, puede ver que nos dice cómo usarlo. Actualmente tiene muchas opciones. ¿eh? Y como normal puede poner menos menos version. Y él nos dice que es parte de bin utils. Entonces debe ser parte de tu instalación de default. Porque es bin utils. Si no, instala bien utils. <risa> Entonces, otra vez, mira el tamaño de X de menú que creamos minutos atrás. Y vamos a strip X de menú. Y él no grita nada. Y después, mira su tamaño. Es 40.000, 50.000. Se quitó 10.000. Es 20%. Se quitó 20% del archivo. Que fue en símbolos de debug y algunas cosas. Y si ponemos punto diagonal x de menú. Puede ver que él funciona. No es problema. Mira, él funciona. Puede usarle. Él funciona. Y él está muy feliz sin los símbolos y él usa menos memoria 
mucho menos memoria. Y puede continuar por todo el día para <risa> ver cualquier. Entonces, strip. Y por expertos, puede ver que puede strip más selectivamente. El default es discard all. Pero, es buena idea no strip en biblioteca. <laughs> no strip en biblioteca. Es un binario de él, pero no strip en biblioteca. Muy mal. Entonces, cuando regresamos más tarde ahora, <laughs> ¿qué vamos a ver? Vamos a ver otra comando. ¿Dónde está la lista? Espero que esto se grabe. Y cuando regresamos, vamos a comandos de la terminal. Y vamos a iniciarnos con logout. Oh, vamos a ver algunas interesantes cosas. Entonces, cuando regresamos. <coughs>